ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் அரிசி மாவு இருந்தால் போதுங்க நல்ல முறுமுறுப்பான அரிசி மாவு போண்டாவை நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இது பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அரிசி மாவு மட்டும் சேர்த்து செய்கிறதா இருந்தாலுமே இது நல்ல முறுமுறுப்பாக டேஸ்டியாக அதே சமயம் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே நம்ம இந்த போண்டாவை செஞ்சிடலாம் வாங்க இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அதுக்கு அரை கப் அளவுக்கு தான் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அரிசி மாவுக்கு கால் ஸ்பூன் உப்பும் கால் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் இதில் வெங்காயம் நம்ம கூட சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் ரெண்டு வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லைனா மிளகாயை ஆட் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ண கருவேப்பில் பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்கேன் இல்லைங்க இஞ்சி கூட கொஞ்சமாக திருவி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரிசி மாவில் செய்கிறதுனால இது கூட மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்குங்க தயிர் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் காயெலாம் நம்ம சௌரியங்க இது கூட நீங்கள் கேரட்டு சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன் அதோட தோல் செய்விட்டு இந்த மாதிரி திருவருதில் சின்ன சைஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ஹோல்ஸ் அதில் திருவிக்குங்க ரொம்ப பெருசு வேணால் சின்ன சின்னதாக திருவிக்கலாம் இதையும் துருவி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம கேரட்டு உருளைக்கிழங்குலாம் சேர்த்து செய்யும் போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் போண்டாவும் நமக்கு நல்ல முறுமுறுப்பாக அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை போண்டமா அப்பாதத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் வெறும் அரிசி மாவு மட்டும் சேர்த்து செஞ்சாலுமே இந்த போண்டா சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்புறம் இந்த இங்கே அடிக்கடி இந்த போண்டாவே செய்வீங்க போண்டா செய்யணும்னா கடலை மாவு கோதுமை மாவு எதுவும் தேவையில்லை அரிசி மாவு மட்டும் வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த போண்டாவை நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இந்த அளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்கலாம் இத மாவு ஊற விடணும் அவசியம் இல்லைங்க இதை கலந்து நம்ம அப்படியே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஹை பிளேம்ல வைக்காம மீடியம் பிளேம்ல வச்சு இந்த போண்டாவை பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உருட்டி போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா நம்ம மிதமான தீயில் வேக வைக்கும் போது உள்ளேயும் வெந்துட்டு மேலேயும் நல்லா முறுமுறுப்பாக கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இது ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி விட்டு வேக வெட்டுக்கலாம் நம்ம அரிசி மாவு கூட தயிர் சேர்த்ததுனால இந்த போண்டாவுக்கு நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இதுக்கு சைடிஷும் எதுவும் தேவைப்படாது ஒரு சாசோ இல்லை கெச்சப்போ இருந்தாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்ல பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட அரிசி மாவு போண்டா நல்ல ஒரு கலரில் வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு எடுத்துடலாம் இது கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் இழுக்காதுங்க ஆனால் நல்ல முறுமுறுப்பாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்க மாவையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம்
இப்ப எல்லா மாவும் நம்ம பொறிச்செடுத்தாச்சு நல்லா முறுமுறுப்பான இந்த அரிசி மாவு போண்டாவை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லேடிஸோட இந்த வீடியோவே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்